В минувшую субботу Нефтекамск посетил глава республики Рустем Хамитов. В первую очередь президент побывал на Нефтекамском автозаводе. Здесь он просмотрел весь модельный ряд, над которым ведут работу на предприятии. Это автобусы, самосвалы, прицепы и полуприцепы. Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет Нефтекамск входит в число лучших предприятий Башкортостана и России. А в этом году, несмотря на сложности в экономике и машиностроении, сумел нарастить темпы производства и заключить новые договоры, в том числе и со странами зарубежья. К числу совместных с иностранными заказчиками трудов можно отнести автобус «Брави» с китайским двигателем и большекрузные самосвалы «Белл». Еще одно место, которое посетил глава региона, стала ледовая арена хоккейного клуба «Торос». Дворец построен около трех лет назад и является главным местом проведения тренировок и турниров для команды «Торос», играющей в высшей хоккейной лиге, и «Батыра», игроки которые входят в молодежку. А вот что касается состояния стадиона «Торос», то тут Рустем Закиевич отметил, что заняться его обновлением необходимо как можно быстрее. Нужна капитальная реконструкция стадиона. Мы видим, что сегодня, ну это не тот объект, он не удовлетворяется примерным требованиям, и, конечно же, нужно включать его программу, в том числе и по подготовке к столетию Республики Пашкортостан. Приезд главы республики в Нефтекамск состоялся не случайно. 10 сентября город отметил свой 53-летний день рождения. На сцене городского центра культуры в минувшую субботу собрались самые известные артисты и ансамбли Нефтекамска. Здесь старый папас, Ардан, Стангаур, артисты Нефтекамской государственной филармонии и многие другие. В день рождения города каждый исполнил свои лучшие номера. В свою очередь и глава республики не остался в стороне и выступил с праздничной речью. Рустам Хамитов отметил многогранное развитие города с экономической, культурной, спортивной и социальной точки зрения. Ведь Нефтекамск не впервые находится в лидерах среди городских округов республики по многим показателям по всему Башкортостану. Со следующего года Нефтекамск имеет все шансы стать территорией опережающего развития. Это позволит предоставить наиболее благоприятные налоговые условия резидентам, реализующим новые инвестиционные проекты, то есть тем, кто работает здесь у нас в городе. У Мертау и Белевея такая работа началась. Чем Нефтекамск хуже этих городов? Они чуть не уступают, поэтому просто надо сконцентрироваться и добиться попадания в эту программу. Там деньги, там льготы, там есть возможность, вообще говоря, наращивать бизнес по всем, по всем направлениям. Во время праздничного мероприятия 8 нефтекамцев представители промышленности, здравоохранения, образования, спорта и культуры получили правительственные награды, став при этом заслуженными работниками Башкортостана в своей сфере. Среди них и директор лицея номер один Вячеслав Гореев. В этом году лицею исполняется 25 лет. И, наверное, как-то это символично, что директоры награждают достаточно высокой правительственной наградой. Наверное, это... Оценка труда лицея за 25 лет его существования – это, конечно, огромный стимул для дальнейшего совершенствования, роста. А для меня лицей – это четвертый ребенок. Работники городских организаций также были представлены к наградам. Почетные грамоты администрации Нефтекамского городского округа Раши Давлета вручил 11 горожанам, которые на протяжении многих лет трудились на своем предприятии на благо города. Среди них представители нефтекамских электросетей, организации «Баш Нефтепромстрой» и многие другие. За заслуги перед городом почетными грамотами Совета городского округа награждены пять нефтекамцев. Почетный знак Владимир Громов вручил преподавателю в классе духовых инструментов детской школы искусств. На смену официальной части приходят народные гуляния. В городском парке культуры на большой сцене перед нефтекамцами выступили местные творческие коллективы. В их номерах можно было отследить многонациональность Нефтекамска. На аллее проспекта Комсомольский мимо проходящих граждан развлекали юные барды. Хотели. 
Здесь же прошли выставки местных художников и творческих объединений, а некоторые жители и вовсе предстали в образе литературных героев. Кульминационным моментом праздничного мероприятия по традиции стал фейерверк. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».